Bismillah. Mula alabok hanggang pagsubok. Sa kawalan at paggaligaw, nagtatagpo ang minsan at ikaw. May pakiramdam ba sa kawalan? May linaw ba sa paggaligaw? Sa kawalan mo minsan naramdaman ang mag-isa at lumutang. Sa paggaligaw mo minsan nalinaw na ang liit-liit maging isang ikaw. Minsan sa kawalan, ikaw ay nalito kung saan tutungo sa landas na bakubako at maraming liko. Tunay na ang lahat ay isang palamuti at adorno ng mundo. Minsang ikaw ay naligaw at naghanap ng gabay na kailan may hindi mahagilap sa bundok man o alapaap. Tinuntun mo ang panandaliang sarap nilasap hanggang nilukob ng dilim ang liwanag ng iyong mga hinagap. Nanatiling nakakubli ang mga sala, kinahon ka ng pag-aakalang walang nakikakita na walang makakakita ng mga itinatago mong lihim, ng mga madidilim mong lihim. Tunay na may mas nakakaalam ng lahat kaysa sa atin. Hinayaan bang humantong sa ganito? Walang gabay ng kahit sino. Huwag mong bitiwan ang lubid. Alalahanin ng kamatayan na baka dagling pumitik. Iyong ginipit at pinanikala ang iyong sarili. Pinanikala ng iyong pag-aakalang. Kaya mong iligtas ang iyong sarili. Makasarili mong pag-iisip. Hindi batid ang iba mong kapatid na ang mundo'y sumisikip. Minsan ni ikaw sa kawalan at pagkaligaw, nais mong masi masilayan ng sikat ng araw. Walang mukha ang lungkot at saya sa tulad mong dumaranas ng hindi maipaliwanag na problema. Ang kawalan ng gabay at pagkaligaw, ang mga madidilim na lihim at ikaw sa kamatayan magtatapos. Hindi pa marahil ngayon ang opresyon at depresyon, ugat ng mas malalaking hamon sa ating nasyon. Mula alabok, kasabay niyang hinulma ang mga pagsubok, itinakda at isinulat na sa oras na mamulat ka. Katotohanan ang dahilan ng iyong buhay ay pawang pagsamba at pagdalima lamang sa Kanya. Malalim ang mga nalikhang salita, may mga talinghaga itong tula. Katotohanan, tulad ng buhay na isang bugtong, tunay na ang Islam ang sagot sa lahat ng tanong. Buod nitong dalumat at mga litanya, ang mga pagsubok na kasabay mong nilikha, sinusubok ang mga Muslim, ikaw, ako, tayo, ang lahat ng bawat isa sa atin. Bawat isa sa atin ay may responsibilidad sa lahat ng mga aganapan nitong realidad. Bilang Muslim, ay mulat ka ba sa mga nangyayari? May pakialam ka ba sa iba? Kasama ba sila sa iyong mga doa? Bigyang pansin natin ang mga kaganapan sa umma. Pinapatay sila, grupo ay sa isa. Sa lupang matagal ng kanlungan nila, ang mga Muslim ng Rohingya sa bansang Burma, biktima ng opresyon at mananamantala. Dahil kahit na gaano, karami ang bilang natin, ang tingin nila sa atin ay minorya. Wala silang kapangyarihan na lumaban sa, sa mapangaping kamay ng iilan. Ginagahasa ang mga kababaihan, pinapahirapan hanggang sa kamatayan. Ilarawan ninyo sa inyong mga isipan ang mga batang walang kamuwang-muwang. Mauulila sa kanilang mga magulang dahil nangamatay mula sa mga bombang bumabagsak sa kalangitan. Normal na lamang ang mga ganitong eksena sa mga bansang bomba ang almusal sa umaga. Ano ba talaga ang kailangan nila? Langis o ang pulbusen na ang mga bansang katulad ng Syria? mga inusenteng katawan may makaligtas man ay patuloy na makikipagsapalaran tatawirin na ang karagatan upang makatakas lamang sa mga hindi nakikitang kalaban, ngunit kahit sa pagtakas ay walang ligtas gutom at uhaw ang kanilang dinaranas, ilang araw ng paglikas, 
Tapos ang sasalubungin natin ay mga bangkay na sa dalampasigan na guwakas. Ang mga larawan ng digmaan ay mga biktimang sibilyan. May makaligtas man, depresyon dulot ng karanasan ang may iwan. Katulad ng batang walang kamuhang-muhang, tuguan at natutulala, inahanap kung nasaan ang kanyang mga magulang. Ganito ang sitwasyon sa mga bansang muslim na sana'y pinauunlad rin sa gitnang silangan. Hindi matapos-tapos ang digmaan. Sino nga ba ang tunay na kalaban? Sila ba? O ang mga mismong tao na sana'y kaagapay natin sa umma? Kaya nagtataka pa ba tayo kung bakit tayo hinuhusgahan bawat isa? Kadikit na ng ating mga pangalan at pagkatao na muslim ka, terorista ka. Ganito tayo ilarawan ng sistema. Naaalala mo pa ba, brother, nang minsang nag-apply ka, nakita sa resume mo, religion, Islam. Ang dami niyang tanong at agam-agam, tapos sasabihin, maghanap ka na lang ng iba. Sister, naranasan mo na ba na pumara ka ng taxi? Tinitigan ka lang ni Manong, tapos nilagpasan ka, hindi ba? At ikaw, nananahimik lang. Marangal na naghahanap buhay, inasar at kinutya ka na rin ba? DPD, DPD! Ngayon, na ISIS at maute, maute, at kung ano-ano pa. Ito ang realidad. Nang lipunang may kilatis, kahit tao'y may dekalidad at dekalidad na kaiinis. Namumutawi ang estereotipo tapos sasabihin masama ang mangusga ng kapwa-tao na kaluloko. Ito ang totoo. Napakaliit na pagsubok nito. Ang mahusgahan at maging biktima ng estereotipo, isa lamang kumpara sa mga malalaking hamon na binanggit ko sa simula ng piyesang ito. Madali itong malagpasan kung iisipin. Simulan natin sa bawat isa ang maging mabuting halimbawa sa iba. Wasakin natin ang imahe na tingin nila. Maging mabuting muslim. Imahe ng mabuting muslim. Patunayan natin mayroon tayong universal na paniniwala at paninindigan. Hindi ba luktot at paurong? Katulad ng mga doktrinang kanilang isinusulong. Sino? Kapag binanggit ko ang lungsod ng Marawi, marahil ay hindi ka na magtatanong. Bagong buwan, ang hudyat ng mga bagong panalangin. Matapos ang maraming panahon ng mga agam-agam, tayo na makasalanan ay bibigyan niya ng paraan, babaha muli ng awa at pagpapala. Ngunit bakit? Bakit sa bagong buwan din naganap ang lahat? Sa buong syudad ay maraming nagkalat, mga nakaitim at armadong lalaki, walang pinipiling biktima, lalo na kung hindi ka sasapi, Muslim o Kristiyano, ay natakot sa walang pangil nilang bangis, sumabog ang dilem, at may mga pinugutan din, saan papunta ang mga putok? Gabi na, ngunit bakit nagliwanag, madilim, ngunit bakit may usok? Ang katahimikan ay hindi totoong tahimik, mas delikado kapag walang umiimik. Ang mga iyak, ang siyang tanging ingay, mga bata, sanggol, matanda, lahat ay pinilay ng mga takot at pangamba na baka hindi na nila masilayan ng bukas. Ang bagong buwan, nasaan na sila ngayon? Nasaan na ang mga panalangin? Saan umabot ang mga dasal natin na makatakas sa biglang paglukob ng mga teroristang walang kaabog-abog na sumisigaw ng Islam? Ngunit sa sukdulang paraan at karahasan, hindi ganito ang Islam. Huwag kang mag-alinlangan kung ganito ba ang Islam. Ilang buwan ang nagdaan, natapos ang isang Ramadan, dalawang Eid na ang ating ipinagdiwang, paalaala na ang Islam ay relihiyon ng kapayapaan at hindi karahasan. Sa isang Muslim na nagtapos ang buhay sa kamay nila, pinatay rin nila ang lahat ng Muslim sa mundo, naiintindihan namin ang ipinaglalaban mo, ngunit patawarin mo ako 
Kung isa ako sa dahilan ng pagkabulag mo, patawarin mo ako, patawarin mo ulit ako. Kung ganito lamang ang kaya ko, patawarin mo ako. Kung hindi ko kaya ng hawakan ang mga sandatang hawak mo at paslangin ang mga may hinang kagaya ko, patawarin mo ako. Pero katulad mo, sinusubok din ako. Sinusubok tayo. Patawarin tayo ni Allah sa lahat ng mga ginawa mo. Sa so, walang pakundangang paghatol mo ng kamatayan sa kapatid mo, imbis na kaakayin mo sa kapayapaan, ngunit karahasan ang pinili mo, patawarin niya nawa tayo. Patawad, ngunit hindi ikaw ang bayaning hahangaan ko. Bayaning sana'y modelo, ehemplo ng ating pagkatao. May mabuting pagkatao at pakikipagkapwa-tao. Alalahanin natin si Allah. Ang mga sugo at mga propeta, ang mga aral at kwento nila, ang kasaysayan at simula, si Propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam ang pinakahalimbawa kasama ng mga sahaba na nagtaguyod, nagpunla ng kapayapaan, nagpalaganap at nagtatag ng relihiyong Islam at hindi ng relihiyon ng mga baril at bala. Silang modelo ng hustisya at kapatiran. Silang matatapang ngunit may katuwiran. Silang simbolo ng kagitingan at punong-puno ng kaalaman. Silang mga nagsusulong ng kapayapaan. Mga muslim at hindi terorista. Mga muslim at hindi terorista. Bayani sa wikang Filipino. Bayani sinasabing maaaring nagmula sa silitang bagani ng wikang Maranao. Wikang Maranao ng mga kapatid nating katutubo sa Mindanao. Mga kapatid nating Maranao sa Marawi sa Mindanao. Naabang tayo ay abala sa pagtitipon ngayong araw. Sila ay patuloy na sinusubok ang pananamantalaya. Pananamantala. Silang patuloy na sinusubok ang pananampalataya, pananampalataya ng hindi matapos-tapos na digmaan sa pagitan ng bayan at terorista. Saksi ako, simula't simula, kung magsasalita lamang ang lupang pangako, marahil ganito. Saksi ako, simula't simula, sa lahat ng mga aganapan, Umiiyak ako sa dinanas nilang mga karahasan. Kilala ko kung sinong may kasalanan. Gusto kong lumaban pero wala akong kakayahan. Duwag akong naligo sa kanilang mga dugo, nilang mga lumaban at nanindigan. Nadiligan ako ng mga kaaluluwang nais ng kapayapaan at kasarinlan na ako'y hamak na lupain lamang. Ako ang Mindanao, pinagsasamantalahan ang aking yaman. Makulay ang kasaysayan, huwag ninyo akong susukuan. Palayain na ninyo ako at, tuna, at ipagkaloob sa tunay na may-ari nito, ang Bangsamoro. Ang Mindanao, napugad umano ng mga terorista. Terorista lamang sana at hindi terorista ang Muslim pero oo. Dala na nila ang pangalang Muslim kung kaya't hindi na tayo magtataka kung bakit tayo hinuhusgahan bawat isa. Ngunit huwag na huwag nating bibitiwan ang ating pananampalataya kay Allah. Hindi karasan ang itinuturo ng Islam at huwag tayong magpaloko dahil may huwad na ideolohiyang dala ang terorismo sa mga bansa. Ang mga bansa, ang terorismo, dapat hindi tayo basta-basta bibitiw sa tunay na aral ng ating relihiyon Manalig tayo na hindi nila masisira ang tunay na hangarin ng ating nasyon, ng mga, unang, ng mga naunang muslim, ng mga sahaba at propeta. Uulitin ko, alam natin ang tunay na kahulugan ng Islam, kapayapaan, at hindi karahasan. Bakit? Kung bakit may kaguluhan ay marahil na patuloy ring sinusubok ang kapatiran ng mga Muslim na sana'y bumabati sa bawat isa ng ganito. Assalamualaikum! Waalaikum assalam! Ating pagmunimunian ang mga kaganapan. Sapat ba ang ating mga ginagawang pagsisikap upang dinggin at tanggapin ang mga panalangin? Hahaplusin ba niya ang ating mga pusong manigalig upang pumayapa at patuloy na sa kanya'y manalig? Baguhin natin ang ating mga sarili at mula rito ay manalangin tayo na mabago ang lahat at masalimuot na kalagayan ng lahat ng Muslim sa mundo. Insang may nagtanong, 
Bakit hindi ka kumakain ng baboy? Sumagot ako. Muslim ako. Tapos, ang diskusyon. Iba na kasi ngayon, mas matalino na ang panahon. Hindi ka tulad noon na maraming mangmang. Mas marami pa rin na mangmang. Technical o relihiyon man. Pero iba na talaga ngayon. Mas matalino na ang ngayon. Kayang-kaya nating baguhin at lagpasan ang kasalukuyang mga hamon. Muslim ako, Muslim tayo, Muslim lang, at hindi terorista. Nananalangin ako, manalangin tayo, na naway matapos na ang karahasan at digmaan sa mga bunsang Muslim. At sa lahat ng Muslim ay manaigang kapatiran na mawala ang kahit nakapiranggot na puot at galit sa puso ng bawat isa. Mawala ang inggit sa pagitan ng mga bahagi ng nasyon upang sa gayon ay maghilom ang mga masugat sa tagiliran ng umma. Ang bawat pagkaligaw ng bawat isa sa atin, ang mga madidilim nating lihim, ang pinagdaraan ng depresyon ng iilan sa atin ay ugat marahil ng mas malalaking hamon at pagsubok na kinakaharap ng lahat sa atin. Ang opresyon na dinaranas ng mga kapatid natin, ang mga Muslim ng Rohingya, ang lungsod ng Marawi, ang Aleppo, Syria, at marami pang iba ay mga pagsubok ni Allah sa umma na nagsisimula sa pagsubok niya sa bawat isa sa atin. Sinusubok tayo bawat isa. Sinusubok tayo bawat isa. Mula alabok, kasabay niyang hinulma ang mga pagsubok. Itinakda at isinulat na sa oras na mamulat ka, katotohanan ang dahilan ng iyong buhay ay pawang pagsamba at pagtalima lamang sa kanya. Huwag kang mangamba kung gayon dahil ang lahat ng ito ay may rason. Huwag mong bibitiwan ng lubid bagkos ay higpitan pa. Paghigpitan pa ang la bagkos sa higpitan pa lalo ang iyong kapit. Tunay nakasabay nating nilikha mula alabok hanggang pagsubok na sa ating naghulma ng mga hamon at sa ating nagpapaalala at nagdadala sa tagpuang tayo ay patuloy na naaalala at minamahal ni Allah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Siguro emotional pa yung lahat konting oras pa para maka-recover tayo Zaulaw khair kay brother Jamil mashallah ah uh, Nakakita ko may mga lumuluha pa. Uh, siguro sapat na yon para maipaliwanag yung team natin for the day challenge. Uh, ang papuri kay Allah subhanahu wa ta'ala ang siyang tunay at tangin nag-iisang Diyos at nawayang kanyang pagpapala, kapayapaan ay mapasa ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ako'y sumasaksi na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban si Allah. At ako'y sumasaksi na si Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ay kanyang propeta at huling sugo. Inuulit ko mga kapatid sa Islam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kung mapapansin nyo sa tuwing connecting the pearl taon-taon, parang naging assignment ko na na-explain yung tema. Natatandaan nyo yung perhaps, sa nung mga umatend nung perhaps, at yung ayat, at ngayon, fifth connecting the pearl, meron naman tayong challenges. Mas madali ngayon, siguro hindi ko na kailangan masyadong explain dahil sariwa pa sa puso natin yung mga pagsubok na napagdaanan ng umma hanggang ngayon. Kaya dalangin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na sa conference na ito, insya Allah, ay maunawaan natin ng lalo pa at higit kung bakit si Allah nagbigay ng mga hamon, pagsubok o challenges sa buhay natin. Yan ang dalangin natin. Amin ya Allah at maging dahilan yun ang pagtatag natin sa ating pananampalataya. Mga kapatid sa Islam, 
Siguro lahat tayo ay nasubukan ng magbigay ng dawa sa taong gusto niyang hikayatin sa Islam. Muslim man o hindi Muslim? Alam niyo yun, in-explain yung Islam. Pagkatapos, pwede rin Muslim na may ginagawang mali at ikaw darating ka, may mga dalil ka, magpapaliwanag ka. Pero pagkatapos mo mag-effort, ibigay lahat ng paliwanag, Magsasabi sila ng, okay na ako dito. Uh, ito na kasi yung nakita ko sa mga ninuno namin o sa magulang namin. Thank you na lang sa effort mo. Nagpaliwa. Sino naka-experience nun? Yes, oh. Madalas yun, kundi yung number one, number two. Pagkatapos mo mag-explain. Islam. At sasabihin sa'yo, okay na ako dito. Pero alam nyo ba, nasa Quran yun, Si Allah subhanahu wa ta'ala nagwika. Wa idha kila lahum ittabi'u ma anzal Allahu qalu bal nattabi'u ma alfayna alayhi aba'una o walaw kanu aba'uhum la ya'akiluna shay'an wala yahtadun. Si Allah subhanahu wa ta'ala nagwika, pag sila ika sinabihan mo na sundin nyo yung ipinababa ni Allah subhanahu wa ta'ala na gabay, ang sasabihin nila, ay dito na lamang kami sapagkat ito na yung dinatnan namin, ito na yung nakuha namin sa aming mga magulang o walaw kanu abauhum. Kahit na ang kanilang mga magulang, kanilang ninuno, ay wala namang pinamalas na kagalingan pagdating sa pananampalataya. Pwede niyo pa paano sagutin ni Allah? Ang sasabihin mo, okay ka na dahil susundin mo yung iyong mga magulang, pero pag-usapan natin yung mga magulang, Mahusay ba sila sa gabay o sa pananampalataya? Hindi. La ya'akilu na shay'an. Hindi sila marunong sa relyon, pero sila yung susundin mo. Nakuha niyo yung point? Bakit mo sasabihin susundin mo na lang yung mga magulang, pero hindi naman sila nagpamalas ng karunungan pagdating sa gabay o sa pananampalataya? Sinasabi ng ating mga ulama, ang pinakadakilang sura sa Quran ay suratul fatiha. Tama, di ba? Naam. Sukdo lang na hindi magiging tama yung sala mo kung wala kang suratul fatiha. Ang isang raka, la salata liman lam yakra fatihat al-kitab. Walang sala sa sino mang hindi naglagay ng suratul fatiha sa kanyang isang raka. So para maging kompleto yung isang raka mo, lagyan mo ng suratul fatiha. Kung walang suratul fatiha, batal yung buong raka. Ito yung sinasabi ng ating mga Ulama sa fiqh. Sa suratul fatiha, nandun din ang pinaka-importanting dua na kailangan natin mga muslim. Ano yun? Eh, dinasirat al-mustaqim. Agree? Kung meron ka mang kailangan dito sa dunya, yun ang dapat mong palaging dinudua. At si Allah subhanahu wa ta'ala, inutusan ka kung meron kang man pinakamalaking kailangan mong palaging idunudua, yun ay ang, Ya Allah, panataliin mo ako dito sa matuwid na landas. Eh, di na sirat al-mustakim. Imagine, pag nagsala ka ng salat at tarawih, ang imam nag-imam, nagsala ng 23 rakaat, 23 rakaat mo rin sasabihin yung, eh, di na sirat al-mustakim. Paulit-ulit, no? Kasi ganun natin siya, Masyado kakailangan. Uh, last week kami ay nasa basketball court. Alam niyo yung traditional dawa, mag-invite tayo ng mga non-Muslim. Basketball court. Tapos doon tayo mag-explain ng Islam. And then pagkatapos ng explanation, five pillars, six belief, naiintindihan niyo ako, no? Magkakaroon ng question and answer. Ang palaging tanong, ba't kayo hindi kumakain ng baboy? Ba't kayo nag-aasawa ng apat? Sa mga non-Muslim. Last week, nandiyan kami sa isang probinsya sa Bicol at kami ay gumawa ng ganun symposium. Meron isang batang babae, ang tanong niya, bakit daw kayong mga Muslim ay mayroong mga lalaki, balbas? Pero iba wala, Okay lang, alhamdulillah, hindi pa yun ang katapusan ng mundo. Kung, kung hindi ka biniiyaan ni Allah, 
hindi ka nagkakasala. Kaya wrong translation yun, kaming mga Muslim ay nagpapahaba ng balbas. Hindi ganun eh. Ang nakalagay sa hadis ng Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, hayaan mo kung ano meron. Kung hindi humawa, wala kang kasalanan. So pagka tinranslate nila yon, mali ang translation na kailangan mo magpahaba ng balbas. Hindi. Ang pinakatama ay hayaan kung ano meron ka. Anyway, dahil sa siya ay non-Muslim, ang sagot, kailangan yun na iintindihan ng non-Muslim. Ang sasabihin mo, sunna yan ng Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Ang naiintindihan lang niya dun, yan eh. Sunna yan ng Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Yan lang ang naiintindihan ng non-Muslim dun eh. Yung sunna, hindi niya alam. Rasulullah, hindi niya alam. Sallallahu alayhi wasallam, hindi niya alam. Ang sasabihin mo, kasi sister, o dun sa nagtanong, kaming mga Muslim ay tinutularan namin ang mga propeta. Unti-unti, lumilinaw sa kanya. Ikaw ba ikaw, may idol ka? Sino idol mo? Bata, sabi niya, Marian Rivera. Oh. Sinusunod mo ba yung, tinutularan mo ba yung kanyang pananamit? Ina-idolize ha, although meron ng ibang translation ngayon yun. Sino idol mo? Sinabi niya yung artista, sin- tinutularan mo ba yung kanyang damit, kanyang kilos, Hanggang later on, di ba, sa sobrang paggaya mo sa kanya, ina-idol mo siya, minamahal mo na siya. Lahat ng paraan gusto mo na ginagawa niya. Bakit? Kasi yun, siya yung palaging ginagaya mo eh. Ganon kami mga Muslim. Gusto naming tularan yung mga propetang pinadala ni Allah at kung anuman yung kanilang ginagawa, tinutularan naming unti-unti. Halimbawa, si Musa alayhi salam, pasok tayo, nakilala niyo as Moises. Meron siyang ganto Si Abraham, si Isa alayhi salam, si Jesus Christ. Hanggang sasabihin natin sa dulo, ito kasi ay gabay, guidance, na ayon sa mga lingkod ni Allah. O sa mensahero ni Allah. Kung sabihin natin halimbawa kaagad, gabay kasi ito eh. Uko, malaking problema talagang. Mag- maghihiwalay kayo na, ah, ba- ba- ang nakatanim sa isip niya, pag uwi niya sa bahay, ma! Kaya yung mga Muslim pala, kaya may balbas kasi gabay sa kanila yun. Nakita nyo kung saan tayo nagkakaroon ng problema sa pagpapaliwanag? Kasi yun yung naisip natin. Kasi dun, dun tayo nagkukulang sa area na yun. Okay, hanggang sa maunawaan niya na yun, yun ay yung transfer niya sa ibang tao. Yung pagkakapaliwanag mo. Kaya pala sila nagkakaroon yan dahil tinuturalan na yung mga propeta, dahil yung mga propeta lingkod ni Allah at gusto nilang maging katulad ng mga lingkod ni Allah. At least okay na yon. Pero kung Muslim, ang kaharap natin at alam natin na may background na sa, mga, sa pag-aaral ng Islam, ang sasabihin natin, brother, yan ay sunna ng Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Madali na. Bakit? Kasi kapatid na nating Muslim. Nang ako ay nagbabasa sa mga paksa patungkol na ito, Sinasabi ng ating mga ulama na ang pag-aaral sa gabay ay nasa dalawang uri. Meron tinatawag na al-irsyad wa tawfiq. Paano ito unawain? Lahat to hidayah, lahat to guidance, lahat to gabay. Ang pinag-uusapan natin ay gabay. Challenges, ano ang mga hamon patungkol sa guidance o sa gabay. At insya Allah, tulungan ako ni Allah na makapagdagdag, makapag-share ng kaalaman sa atin lahat ngayon. Ito lang yung Tagalog, mamaya nosebleed na tayo hanggang, hanggang dulo. Ang guidance ay mayroong dalawang uri. Una yung irsyad na mang, maaring manggaling sa lahat ng nilikha ni Allah o, ma, o maging sa mga tao na nakakasalamuhan natin. Halimbawa, naliligaw ka sa daanan at nag, wala kang internet, GPS, hindi gumana. At huminto ka sa kanto at may nakita ka nagtitinda ng taho at tinanong mo saan ba yung gantong lugar. Tinuro sa'yo, non-Muslim yun. May tato, nagsisigarilyo. O, hindi, mukha pupulutan ng gabay. Pero alam niyo yung lugar. Pumunta kayo sa kanto, kumanang kayo, umikot kayo sa roundabout, tapos makikita niyo yung lugar na uh, hinahanap niyo. Gabay ba yon? Yes, ginabayan ka niya. Pagka sa business, hindi ka marunong magnegosyo at dumating sa yung isang non-Muslim expert sa business, tinuruan ka, binigyan ka niya ng gabay sa negosyo. Pwede ba yon? Pwede rin yun. Guidance din tawag doon. Kasi nanggagaling yun doon sa tao. 
at maging siya espiritual. Tayo ay pwede magbigay ng guidance o gabay kung tayo ay magtuturo lang. At ang pinakamahusay magbigay ng gabay, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala ang Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, sinabi niya, Wa inna ka latahdi ila siratim mustaqim. At Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, katotohanang ikaw ay makakapaggabay sa matuwid na landas. So kung nag-aral ka ng sira ng paraan ng Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, sinusundan mo kung paano siya magbigay ng gabay, ikaw ay nagiging tagapagbigay din ng gabay, katulad ng sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pero, uh, so, so, insya Allah maunawaan natin ito, pero hindi lahat ng gabay ay kaya ng tao. This is the point. Kasi merong talagang uri ng gabay na hindi natin matatagpuan maliban ibigay o ipagkaloob ni Allah subhanahu wa ta'ala. Anong sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa warangal na Quran? Nang Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ay mahal na mahal niya ang kanyang tiyuhin na si Abu Talib at pumanaw yon ng hindi nagmuslim. Nasakta ng Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam at bumaba ang aya ni Allah subhanahu wa ta'ala at ang sinabi ni Allah Muhammad Inna ka la tahdi man ahbad Walakin Allah yahdi may yasha Muhammad Hindi mo pwedeng gabayan o kayang gabayan kung sino lang yung mahal mo o gusto mo sapagkat ang tunay na gabay ito na yung pangalawang gabay na pinag-uusapan natin ay nanggagaling kay Allah Walakin Allah yahdi may yasha Subalit si Allah, siya ang nagbibigay ng gabay kung kanino man niya naisin. So kahit gano ka expert, kagaling, magdawa, magpaliwanag, kahit gano ka gwapo, kayaman, kainfluensya ng tao, eh wala pa rin tayong assurance 100% na ito, kaya niyang pagmuslimin yung kaibigan ko, tatay ko, kamag-anak ko. Malinaw, insya Allah. Sapagkat yun ay hinihingi kay Allah, ipinagkakaloob ni Allah, nasa desisyon ni Allah. Pero pwede tayong maging instrumento nun at yun yung unang gabay na ating hinihiling kay Allah na maging bahagi tayo. Amin ya Allah. Mga kapatid sa Islam, itong gabay na ito na pinag-uusapan natin ay maraming beses ito pinag-usapan o binanggit ni Allah subhanahu wa ta'ala sa marangal na Quran. Ha? Sobrang dami. At merong isang napakagandang kasabihan sa wikang Arabic, habang tinatalakay ito, nung ako'y nagbabasa, kinuha ko ito at nilagay ko dito, insya Allah, share ko ngayong araw. Ang sabi, Ni'matu halawatul iman, waladdatu ta'a wal ihsan, Ni'matun la yudrikaha wa la ya'arib kimataha illa man daqaha wa ahasabiha wa asha ma'aha. Ang biyaya ng pagkakaroon ng tamis ng pananampalataya o pagsunod, pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala ay biyayang hindi nauunawaan maliban ng mga taong nakaranas nito, nakatikim nito at naintindihan kung gano'y ito kahalaga. Nagandahan kayo, hindi? Ganda yun. Ang ibig niya sabihin, yung taa, pagsunod kay Allah subhanahu wa ta'ala, yung tamis ng pananampalataya, ito daw ay biyaya. Blessing ni Allah. Na hindi lahat ng tao nakakaunawa nito. Maliban kung naranasan mo na o natikman mo na itong biyaya na ito. Sinyo, isa pa para mas malinaw. Yun daw taong nakaramdam ng biyaya o oh, nakaramdam ng pagsamba, tamis ng pagsamba, ang nakakaunawa lang nun ay yung taong nakapamuhay na dun at siya lang may kakayahang magpaliwanag nito. Kung meron man dalawa dito magpapaliwanag ng tungkol sa tamis ng pagsamba, yung isa, professional teacher lang, magaling lang mag-explain, at yung isa naman, namuhay sa tamis ng pagsamba, ang may mas malinaw na pagpapaliwanag sa kanila ay hindi yung professional teacher. Hindi. Yung taong nakaranas nitong pagsamba na ito. 
Siguro sa ganun, mas malinaw. Okay. Sa sira ng Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, sa talambuhay ng Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, merong isang sahaba doon na ang pangalan ay si Kabbab ibn al-Arat, radiyallahu anhu, kilala niyo siya. nag tayo ng talambuhay ng Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dumating tayo sa punto na nag-aral tayo o nalaman natin kung paano nag-Muslim si Omar ibn al-Khattab, di ba? Natatandaan niyo yun? Galit na galit siya, papatayin niya ang propeta ng sallallahu alayhi wa sallam. Umar Abdul Khattab, radiyallahu anhu. Susugurin niya ang propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pero meron siya nakasalubong na isang tao. Sabi niya, unahin mo, ika muna yung kapatid mo, nandoon, nag-Muslim na, nag-aaral ng Quran. Talaga? Sa halip na puntahan niya ang propeta ng sallallahu alayhi wa sallam, kanino siya pumunta? Sa bahay ng kapatid niya. At sa kabahay ng kapatid niya, nandoon sa loob, nag-aaral sila ng Quran. At merong isang tao doon, sa haba doon, ang pangalan Kabab Ibn al-Arat, siya yung nagtago nang pumasok na si Omar sa, sa bahay. Natatandaan nyo? May nagtuturo doon. Nung nahimasmasa na si Omar at binasa niya na yung surat o yasin, tsaka lumabas yun si Kabab Ibn al-Arat. Radiyallahu anhu. Ito ay isa, ilan sa mga uh, sinasabi ng ating mga ulama. Ngayon, itong si Kabab, hindi Kabab ah, Kabab Ibn al-Arat, ah, uh, Kung naisip natin si Bilal ibn Rabbah radiyallahu anhu na nahirapan at pinahirapan siya ng mga Quraysh, ay halos lumilibil yung naranasan niyang pagpapahirap ayon sa ating mga historian. May naiulat na sa sobrang pagpapahirap sa kanya sa si disyerto, hinahampas siya ng kung ano-ano, bakal, kahoy, hanggang sa natutuklap yung kanyang balat at nakikita yung buto dahil sa lalim ng mga sugat na natatamu niya. Bakit? Dahil sa pananampalataya ng Islam. Naiulat na itong si Kabab sa sobrang pagpapahirap ng kanyang amo, alipin siya. Ah, sorry. May, mas mababa siya at nagagalit yung mga pinuno ng Quraysh. Nagpunta siya sa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam na siya ay nasa Kaaba. At sinabi niya, Ya Rasulullah, di mo ba kami pagdudua? Sobrang hirap nitong dinanas namin. Mata Nasrullah. Ya Rasulullah, kailan ang tulong ni Allah? Ito yung sagot ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siya ay nasa ka- sa Kaaba. Ang sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Kada kana min qablikum yu'khadhu ar-rajulu fa yu'khadhu lahu fil ard fa yaj'alu fiha fa yuja'u bil minshar fa yudha'u 'ala ra'sihi fa yaj'al nisfain." Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meron ika na una sa inyo kasi pinag-uusapan dito yung pagpaparusa eh. Mga naunang mananampalataya, ang ginagawa ika sa kanila ay inililibing sila sa lupa at ang nakalabas lang ay ang kanilang ulo. At saka sila hahampasin, babatuhin at mahahati ang ulo nila sa dalawa. At meron din ika mga taong kinakalay kay ang kanilang katawan ng bakal na matutulis hanggang sa magkalasog-lasog ang kanilang buto at laman at lahat ng ito ay kanilang ginagawa para kay Allah. At wallahi, sumpaman kay Allah, mangyayari ang mga ganitong pagpaparusa sa mga Muslim hatta yasirur rakib min san'a ila hadramaut. Hanggang sa dumating ang panahon na sobrang payapa, ang isang maglalakbay, ang maglalakbay ng malayong distansya na magkakaroon siya ng kapayapaan. Kasi nung panahon ng Propeta ng Salasalam, pag sinabing journey o paglalakbay, ay ang tinutukoy nila dito yung kadelikaduhan ng paglalakbay. Ngayon, masasabi mo lang payapa yung isang lugar pagka kaya mo na mag-travel mag-isa. At dahil sa sobrang payapa, pag nangyari yan, Pati ika yung tupa, hindi matatakot sa lobo. Pati sila magkasundo sa sobrang payapa. Walakin na kum tasta'ajilun. Sabi ng Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, kaya lang kayo daw ika ay nagmamadali. Inulit ko, sino ito? Isang taong pinahihirapan at lumapit sa Rasulullah sallallahu alayhi wasallam na nagpapadua. Pero sinagot siya ng propeta ng sallallahu ng mga example na nauna sa atin. Para bakit? Kaya mo yan. May mas matindi pa mga tao nakaranas. Ganito kinakalay kay yung katawan. So, insya Allah, magsabar pa tayo. May lesson, di ba? 
Sinasabi rin ng ating mga ulama na yung mga nagmuslim sa Makka nung panahon ng Propeta Muhammad Sallallahu ay nagmuslim ng taus puso para kay Allah. Bakit? Dahil wala silang benefits eh. Walang pakinabang. Nung panahon na yun, pag nagmuslim ka, ano ba mapapala mo? Kamumuhian ka ng mga tao, aawain ka, papurusan ka kung alipin ka, at ano pa. Pero dahil sa ikaw ay kumbinsido sa pananampalatayang ito, kahit na anong kapalit, mawalan ka ng kayamanan, mawalan ka ng mahal sa buhay, mawalan ka ng buhay, yayakapin mo pa rin ang reliyon na ito. Taliwas ngayon. Ngayon, merong, nakaki, nakakakita tayo, iba na panahon ngayon, nakakakita tayo ng nagmumuslim dahil merong, audubillah, pakinabang. Merong mga tao hindi nagsasala. Pero pag may dumating na Arabo sa masjid at nagmigay ng riyals, may sunna pa darating. Hindi nagihijab. Pero pag may mamimigay ng sadaka, nakanikab. Bakit? Lahat, ang, ang pakaiwasan natin dito, na gumawa ang Muslim ng pagsamba, pananampalataya, ng hindi naman para kay Allah dahil gusto lang niya kumuha ng benepisyo o pakinabang. Yun ay wala sa gabay. Isa pa, pinag-uusapan natin yung gabay. Guidance. Ano ba to? Baka mamaya kung tumawag tayo isa dito, sige, ano yung, ano yung guidance? Mag-explain tayo dito. Mahirapan kayo, maniwala kayo sa akin. Ang pinakamalaking posibilidad, magkikwento ka. Ng experience, ng guidance. Kaya meron pang isang tagpo sa panahon ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na dadalin ko kayo sa isang senaryo, sa isang senaryo na yung tao nagsalita ng kanyang nararamdamay at mapapaliwanag niya ang gabay. Kailan ito? Ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alam natin nagdawa sa Makkah ng 13 years at puro pagpapahirap. Tama, di ba? Naam. Sa sobrang pagpapahirap, nagkaroon ng hijra. Ha? Pero meron pang unang hijra bago yung Madina. Hijra sa Habasya, sa Afrika. Sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meron ika dun hari makatarungan kahit na siya ay Kristiyano. Kung hindi niyo nakaya ang pagpapahirap dito, inuutusan ko kayo, kayong grupo, konti lang maliit lang na bilang ng mga Muslim. Umalis kayo dito at pumunta kayo doon, doon yung isabuhay ang inyong reliyon, ang Islam. Bakit? Dahil pinapatay na tayo dito, nagugutom, ninanakawan ng pagkain, and so on and so forth. So, yalla, mag-impake kayo at pumunta kayo doon at meron doon hari na makatarungan. So, sila ay naghijra na ang bilang nila ay mahigit sampu lamang. Labing isa, labing tatlo, may nagsasabing scholar, labing anim, Allahu alam. So sila ay naghijra at ang kanilang amir ay si Ja'far bin Abu, Abi Talib radiyallahu anhu. Pinsan ng Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ikaw man muna, punta kayo doon. Maghijra kayo. Kaya lang itong mga Quraysh, yung mga kalaban ng propeta ng sallallahu na nagpapahirap sa kanila, ay hindi talaga matanggap. Sundan nyo. Kausapin nyo yung hari na wag silang tanggapin. Hindi pwede yan, naalis sila dito sa Makkah, dito dapat sila, parurusahan natin sila. Nakita niyo kung gano'ng kagalit yung mga tao? So pamumuno ni Amr ibn al-As, na hindi pa Muslim nung panahon na yon, ay pumunta siya sa Habasya at inunahan niyang kausapin yung mga kasamahan ng hari at binigyan niya ng suhol. Sundan niyo yung kwento. Binigyan niya ng mga regalo, kami ika ay mga taga Makkah, may darating dito sa inyo na grupo ng mga Muslim, galing sa amin yun, huwag niyo tanggapin, masasamang tao yun eh. Mga binastos kami, may kasalanan sa amin yun, kaya ibalik niyo sa amin para hahatulan namin sila. Huwag niyo silang tanggapin at eto, regalo ko sa'yo, regalo ko sa'yo, regalo ko sa'yo. Yun ang senaryo. Ngayon, dumating ang araw ng pagharap na sabi sa hari na merong silang bisita na mula sa Makkah, grupo ni Jafar bin Abi Talib at grupo ni Amr ibn al-As. Nagharap sila. Nagsalita yung mga kaibigan ng hari, yung mga nasuhulan. Mahal na hari, ito pong mga ito, gusto sanang tumira dito, pero sila ay may kasalanan doon at sila ay hindi nabat natin tanggapin, sila daw ay masasamang tao. So, wag natin tanggapin at tapos na itong usapan. Pero sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yung hari na yun ay makatarungan, ang sabi niya, nagalit siya, akala niyo ba maghahatol ako nang hindi sila napapakinggan? Kita niyo yung punto? 
So hindi ako makikinig sa inyo. Eh, nasuhulan kasi siya lang eh. Mga nagtatrabaho sa gobyerno, nakaka-relate. Pagdating nila doon, ang sabi ng hari, pakikinggan ko sila. Nagsalita si Amr ibn al-As, representante ng Quraysh, nagpaliwanag, yung mga yan, mga Muslim, binastos nila reliyon namin, ganyan-ganyan, lahat ng paliwanag, siniraan sila. Ito na si Jafar bin Abi Talib. Pakinggan nyo ito, ito yung punto eh. Para sa akin, isa ito sa pinakamagandang talumpati na maririnig natin kung tayo nag-aaral ng Islam. Pagtindig na Jafar bin Abi Talib sa harap ng hari, O oh, mahal na hari, kami ika ay nabubuhay sa kadiliman. Pinag-usapan natin gabay. Yun ang una niyang pinanggit. Inililibing namin yung anak naming babae ng buhay. Kami ay nagririba. Kami ay langulagi sa alak. Puro kami digman. Hindi kami nagmamahal sa magulang. Lahat ng kawalan ng gabay, sinabi niya. At ngayon, dumating si Muhammad. Tinuruan kami sumamba sa tunay at tangin na giisang Diyos na si Allah. Subhanallah. Nakita niyo kung ano yung punto niya? Kaya niyang ipaliwanag dahil alam niya kung saan sila nang galing at alam niya kung ano ang naranasan niyang gabay nang sundin niya ang mga turo ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaya niya ipaliwanag. Bakit? Dahil alam niya yung pinanggalingan niya at alam niya, natikman niya kung ano ang ang itinulo sa kanila ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ito yung point. Ito ang pinakamalaking Punto na nais kong ibahagi dito. Paano mo ba ipaglalaban yung isang bagay ng hindi mo naman naranasan o naramdaman? Basta lang galit ka kasi pangalan ko Abdullah. Pap- an- anong sense? Bak- bakit mo ba pinaglalaban yan? Nalaman mo ba kung ano meron dyan? Sa isang hadis ng Rasulullah sallallahu alayhi wasallam kanya sinabi, Talatun man kunna fihi wajada bihin na halawatul iman. Meron daw tatlong bagay na pag meron ka nito, makikita mo ang tamis ng pananampalataya. Tingnan yung ginamit ng Rasulullah Wasallam na term. Tamis daw ng pananampalataya. Yung tamis, ginagamit sa pagkain. Eh. Pero yung pananampalataya, tumamis, ibig sabihin, masarap siya gawin. Pag sinabing salatul fajar, Nagugustuhan mo, gumigising ka kahit gano kalamig, maguwudo ka, bakit? Dahil matamis eh. Hindi ka tulad ng iba. Binasag mo na yung, binomba mo na yung bahay, tulog pa. Ang matamis, nagkukusa ka at gusto mong gawin yun. Yun ang halawatul iman. Pag meron ka na tatlong bagay na ito, ikaw daw ay nakakaramdam ng tamis ng pananampalataya. Una, Man kana Allahu wa rasula ahabbu ilayhi mimma siwa huma. Kung sino man sa atin na ang pinakamahal niya ay si Allah at kanyang sugo at wala nang iba sa kanila. Sila ang pinakahigit. Number one, matamis sa iyo ang pananampalataya kung ang pinakamahal mo ay si Allah at ang kanyang sugo. Ya Allah, bilang mo kami dito. Pangalawa, wa an yuhibbul mar la yuhibbuhu illa Allah. Magmahal ka daw ng isang tao na minahal mo siya para kay Allah. Yun pa rin ang foundation. Pati ba sa mag-asawa? Oo. Pati sa mag-asawa. Iko-construct ko yung sentence. Ha? Mahal ko yung asawa ko kasi para kay Allah. Kasi walang dapat humigit doon. Uh, pag may humigit doon, doon na nagkakaproblema. Nung, nung isang beses, meron kaming kausap nila Ustad Abdurrahim, ang sabi niya, hindi siya Muslim. Basta ako, ginagawa ko obligasyon ko sa Diyos. Sabi niya ganyan. Pag gising ko ng umaga, sasamba ko, mananalangin ako, ganyan-ganyan. Pero after ng umaga, yung 9 o'clock pass, kasi mga anak ko na, nanay naman ako. So wala ng Diyos doon. Uh, kasi uh, nanay ako eh, may obligasyon ako doon eh. O, pakinggan mo sa amin. Sa amin, paggising mo, magsasala ka ng padyar at gawin mo yung iyong obligasyon. Pagdating ng duhor, magsala ka ulit. 
Kasi parang sinasabi mo na may Diyos ka ng umaga at nanay ka na hanggang buong gabi, hanggang matulog ka. So, merong pang mas higit na obligasyon kang ginagawa sa tao kaysa kay Allah. Kasunod, sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa an yakrahu an yauda fil kufr kama kam an yauda an yauda fil kufr ba'da an anqadahu Allah minhu kama yakrahu an yakdhifa fin nar." Sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ang pangatlong uri ay yung ayaw na ayaw mong bumalik dun sa gawaing kufur katulad ng pagkaayaw mo mapunta sa impyerno dahil tinanggal ka na dun ni Allah. Hindi yung ikaw ay galing sa isang kasalanan at nagkwento ang kayong magbabarkada at proud ka na kinikwento mo yung dati mong nakaraang kasalanan. May ganun, di ba? Ah, dati ko, kung uminom ako, tatlong bote, sampung case. Lahat yung kinikwento nila at proud sila doon. So, audubillah. Wala yung, hindi yung nakakaramdam ng tamis ng pananampalataya. Wal iyadubillah. Mga kapatid sa Islam, ano ang pinakamalaking pagsubok lalo sa usapin ng gabay. Natanong niyo na ba sa sarili niyo yun? Nag-usap tayo, challenges, hamon. Pag pinag-uusapan ng gabay, ano ba ang pinakamalaking uh, pagsubok sa gabay? May mga scholar na nagsasabi, pag ang pinag-uusapan daw ika ay patungkol sa pamilya, ito na marahil may encounter mo ang problema patungkol sa gabay. Ito daw yung pinakamalaki. Bakit? Kasi ang dalil, sinabi ng ating mga ulama, na ang mga propeta ni Allah, asyad dun nas ibtilaan, al-anbiya, ang pinaka may malaking pagsubok sa mga tao ay ang mga propeta. At kasunod tumaladi na yalunahu, at kasunod yung mga sumusunod sa kanila ng mga tao na may mas mataas na pananampalataya. Ngayon, kung tatanungin natin, ang mga propeta ay sinubok sa kanilang pamilya at dito sila nasaktan. Si Nuh alayhi salam, nagkaroon ng mga anak na hindi niya nakasama sa arko. Si Ibrahim alayhi salam, nagkaroon siya ng tatay na mushrik, naglililok pa ng ribulto. At ang Rasulullah sallallahu alayhi salam ay merong tiyuhin na mahal na mahal niya pero hindi yumakap sa Islam. Kaya tayo rin marahil, ang pagsubok natin, kung meron kang tatay na hindi pa muslim, nanay, kamag-anak, na hindi sumusunod sa Islam. Tama hindi. Kaya lang ang problema sa atin, alam niyo kung ano, umaaksyon tayo na gusto natin silang hikayatin sa Islam, pag kami nangyayari ng problema, katulad halimbawa nasa hospital na, doon ka magtuturo ng sala kung kailan hindi na nakakatayo. Bakit? Kasi gusto mo siyang ma- maturuan sa Islam. Pero hindi na nakaya na hospital na, alam mong malapit na doon, tsaka ka magsisikap magdawa. At napakatlaking challenge noon. Bakit? Kasi yung environment natin hindi friendly sa Islam eh. So kung ikaw ngayon, mashallah, alhamdulillah, Masipag ka magsala ng Juma, masipag ka magsala ng limang beses ng pagdarasal sa araw, nagsasadaka ka, nagpapasting ka ng Ramadan, ang susunod na posibilidad na maramdaman mo, tingnan yung paligid mo. Pag wala sila sa Islam, doon ka nalulungkot. Uh, tulad ng isang sheikh, yung kanyang anak ay nag-aaral dito sa mga paaralan natin, dito sa lugar na hindi karamihan ng Muslim. So natakot siya, nilagay niya sa eskwelahan na merong mga Muslim. Pero hindi pa rin nagpakatuwid. Bakit? Kasi anak niya na, nalulungkot siya dahil na nagugumon o na naadik sa mga video games. So dahil ang hirap-hirap umabot na sa punto na ito ay umaabsin, nangungupit ng pera, nagsisinungaling, natatakot na siya na wala na to sa gabay. Bumibitiw na sa sala. So ikaw, magulang, anong gagawin mo? Kunsan ka? Gagawa ka ng paraan. Tama, mali. Ang ginawa niya, pinadala niya sa Mindanao. Sa Turil. Pagdating sa Mindanao, nag-memorize ng Quran, nagbago, alhamdulillah, at isang Ramadan, nagbakasyon, 
Nung nagbakasyon, nagsala ng salat o tarawi, nag-imam at napapayak itong kapatid natin na ito. Sabi niya, mas masaya pa daw siguro siya kaysa sa magulang na nakapagpatapos ng isang engineer o architect. Bakit? Kasi anak niya na nalululun dun sa video games ay nag-iimam ngayon ng salat o tarawi. Napakasarap nun para sa magulang. Kaya yung mga ibang anak niya ay hindi niya na naging problema. Bakit? Ang tanong niya, hinihintay niya, anak, kailan ka ba mag, uh, magluloko at magiging adik sa video games? Bakit? Kasi hinihintay ko lang dahil padadala na rin kita doon sa Mindanao. Meron pang isang point dito, narinig ko na yung Adan. Limang buwan, nanonood tayo ng balita. Five months. tungkol sa bayan ng Marawi. Meron akong tinanong at tinanong ko rin to sa mga sheikh, sa mga alam, dahil ang pinag-uusapan natin puso. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbana la tuzig gulubana ba'da idhadaytana wahabla na min ladong karahma inna ka antal wahab. Ya Allah, may dua. Tinuro sa atin si Allah. Palagi mo kami ika panatiliin sa gabay na ito. La tuzig kulubana. Itong puso namin, hayaan mo laging sumasamba sa iyo sapagkat ginabayan mo kami. Kasi yung puso, mabilis kumiling. Kaya sa isang ayah, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Paj al-afidatan minan nasi tahwi ilayhim. Pag nag ka daw, yung puso natin, kaya pala nakakiling sa kaliwa, parang gustong-gusto niya pumunta sa Kaaba. Isa ito sa komentary ng ating mga scholar. Mabilis siyang pumanig sa mga bagay-bagay. Ang tinatanong ko ganito, sa tuwing nanonood tayo ng balita sa digmaan sa Marawi, yung puso nyo, kanino kumakampi, sumasang-ayon o nagchichir? Sa Muslim o sa Sundalo? Nakuha ko atensyon nyo, no? Nakakalito? Tatanungin ko kayo. Ulitin ko. Sa tuwing na nun, hindi lang sa balita, sa social media, sa cellphone, o sa news, saan pumapanig pag nanonood ka? Sa A or sa B? Ngayon, ang tinatanong natin dito, yung puso. Huwag ka mag-isip. Huwag ka mag-isip. Ang, ang pasagutin mo puso, Ang totoo, magiging hanis, hanis ka, saan ba siya kumakampi? Sumisigaw ka ba para sa mga sundalo ng gobyerno ng Pilipinas? O sumisigaw ka para sa mga sa kabila ng mga Muslim na nakipikipaglaban? Saan? Nasaan yung puso mo? Sag sagutin nyo na lang ng sarili nyo. Pero eto, sabi ng isang scholar, maari sumigaw yung puso mo kasi hindi mo naman tinuruan eh. Tahuy ilay. Nagkakaroon siya ng panig eh. Pero ay, huwag ka dyan. Sa kabila. Maaring may pagpanig ka sa hindi muslim pero hindi ka nagkakasala. Bakit? Laliman mo pa. Maghukay ka pa. Kung sumigaw ka man sana matapos na to ba't hindi nyo pa sila maubos? Halimbawa, kung sumigaw yung puso mo ng ganun, nagtaka ka, saan ako nakakampi? Bakit dapat doon ako sa muslim? Dahil naguguluhan ka, ito. Pero ito yung pinagdesisyon mo, kumampi sa sundalo kasi yung puso mo mas nag-aalala sa mas malaking bilang ng muslim. Na alam mo na pag nagwagi itong mga ito, marami mabalik na sa kanilang tahanan, magsisimula na ulit sa kanilang buhay, nakapanig ka ba sa kalaban ng muslim o sa mas malaking bilang ng muslim? Kaya nga may dua tayo, Ya Allah, huwag mong iligaw yung puso namin. Hindi siya magsisinungaling. Nung kumampi siya doon sa mga hindi muslim na sundalo, dahil kumampi ka pa rin sa mas malaking bilang ng mga kamusliman. La tajtami'u ummati ala balala. Sa hadis na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ang aking umma ay hindi sila magtitipon sa kaligawan. Kung ang pinakay mo, kung ang layunin mo, kung ang kinampihan mo, kung sumigaw ka, Doon sa kabilang panig, kasi ikaw siguro ay nag-aalala sa mas malaking bilang ng mga muslim. Wallahi, bigyan na tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala ng pag-unawa. Mga kapatid sa Islam, 
uh, ito ay gabay, napakasarap pag-usapan, pinaliwanag to sa Quran ng maraming beses, pero hindi natin to kayang kumuha ng whiteboard o projector na explain mo. Danasin mo! Danasin mo! Mahalin mo yung sala! Mahalin mo yung fasting! Mahalin mo yung Islam! At pag tinanong ka ng gabay, maniwala ka, masasagot mo ng tama. Bakit? Kasi kaya mong i-explain. Ito yung nangyari. Ito ang inihiling natin kay Allah na ipasabuhay sa atin at ibigyan niya tayo ng napakagandang pag-unawa hinggil sa usapin na ito. At insya Allah, pagkalooban pa tayo ng maraming gabay at panatilihin niya tayong matatag dito. At gawin ni Allah subhanahu wa ta'ala na matapos ang buhay natin na nasa pananampalatayang Islam. Maraming salamat po sa uh, pagdala niyo sa Connecting the Pearl. Uh, talagang kami ay tuwan-tuwa sa pagsuporta ninyo. At inihiling ko kay Allah na bigyan pa tayo ng uh, six connecting the pearls, seven, eight, nine, ten, twenty, thirty-five. Yes, sir. Oh, si Brother Yusuf siguro ugod-ugod na dito. Siya pa rin yung host natin. <laughs> Pero meron tayong connecting the pearl. Barakallahu fikum, zakumallahu khairan, wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi jma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.